അപ്പൊ ഇതൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ സെഹിർ സാറ് ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു ചെറുതെന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു ഓക്കെ അപ്പം ജാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ക്ലാസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെഹിർ സാർ പറയാറുണ്ട് അപ്പം സെഹിർ സാറും ലിയാഗ സാറൊക്കെ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത് അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ ജാമിന്റെ നമ്മൾ എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഐ ഐ ടിയിലേക്ക് എത്താൻ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടികളിൽ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഐ ഐ ടികളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ ഐ ഐ ടികളിൽ എത്താം രണ്ടാമത്തത് അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള റിസർച്ച് ഫീൽഡിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അതിൽ നിങ്ങൾക്കായുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബിറ്റീവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ ഇത് ഏതാ മോളിക്യൂൾ എന്ന് അറിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എന്താന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ അവസാനം സംസാരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം എൻ്റെ പേര് റംഷാദ് ഓൾറെഡി സെഹിർ സാർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാനിപ്പം ഇത് സെഹിർ സാർ ലിയാക്ക സാർ കണ്ട് അവർക്കുള്ള രീതി കേൾക്കുന്നില്ലേ സാർ കേൾക്കുന്നില്ലേ സെഹിർ സാർ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഞാനിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫേസ് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം കൂടുതൽ കുട്ടികളും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും ആ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സംശയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജാം കോച്ചിങ്ങിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എയ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ സെയർ സാർ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്നാലും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും എനിക്കിതൊക്കെ പറ്റുമോ എന്നെ കൊണ്ട് ജാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഐ ഐ ടികൾ എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയങ്ങൾ സാധാരണ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വളരെ അപൂർവ ആളുകൾക്കോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എനിക്കിതൊക്കെ പറ്റുമോ ഞാൻ പഠിച്ചാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു മാർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്ലസ് ഹലോ എനിക്ക് പ്ലസ് ടു ഉണ്ടായിരുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് മാർക്കാണ് അപ്പം ഈ കൂടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മളെക്കാൾ എല്ലാം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് എബവ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അത് ഇത്രമാത്രം വലിയ മാർക്കൊന്നും ഉള്ള ആളുകളല്ലായിരുന്
നമ്മൾ ബി എസ് സി എത്തിച്ചു അതേപോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കാം എൻ്റെ ബി എസ് സി ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സെയിർ സാർ മുഖേന വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ തരാം അപ്പൊ എത്ര മാർക്കോ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് ജാമിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഇയർ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ കൈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ അത്ര സീരിയസ് ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും തീർച്ചയായും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണ് ഐ എ ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരാൾക്കും സംശയം വേണ്ട അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചത് ഈ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ദേവഗിരിയാണ് ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി ചെയ്തത് എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇപ്പൊ പി എച്ച് ഡി ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ ചെയ്യുന്നു അടുത്തൊരു ചെറിയ ഞാൻ സി എസ് സാർ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എം എസ് സി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സി എസ് ഐ ആർ ജെ ആർ എഫും അതേപോലെ ഗെയ്റ്റും വിത്ത് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു അതേപോലെ എം എസ് സി എൻട്രൻസിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അത് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിന്റെ നേരെ ഇപ്പുറം തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാർക്ക് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരാറ് ആ സമയത്ത് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ മാർക്കൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അന്ന് ഈവൻ നമ്മളുടെ കോളേജുകളിൽ തന്നെ പി ജിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി എബോ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും പി ജിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കാരണമാണ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് മുതലാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തന്നത് ആ ഒരു തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ നമ്മൾ ഒരു ആറ് മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തുന്ന ടാർഗറ്റ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസുകളിലൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് നമുക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ മാർക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡേ നൈറ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണ്ട നമ്മളൊരു ഫോർ ടു സിക്സ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അഥവാ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവർ ഡയറി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വിത്തിൻ സിക്സ് മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ സബ്ജെക്ട് നോളജിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈം തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഉയരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എത്രത്തോളം പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പം ഡിഗ്രിക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എത്ര സമയമാണ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിച്ചു ഡിഗ്രി എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിലാക്സേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയൊരു നമ്മൾ ഒക്കെ നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു പാസീവ് മോഡിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മാറ്റണം ഒരു ആറ് മാസം ഒരു വൺ ഇയർ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നയൻറ്റി എബവ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സമയം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്
അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് കേജേന്ദ്ര സർക്കിൾ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ സോണിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ആണ് ഈവനിങ് ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് പോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും നമുക്കറിയാം മാനും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നല്ല കുരങ്ങ് എല്ലാ ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ ഗ്രീൻ ക്യാമ്പസ് ആണ് ഭയങ്കര എനർജി തരുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഇത്തവണ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇമേജ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഇവിടെ എത്തേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളൊന്നും എന്താ പറയാ ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി പോവേണ്ട ആളുകളില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഹൈലി ബ്രില്യന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അടുത്ത നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജാം പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് വളരെ പ്രധാനം നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും അത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഫെയിലിയറിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മടി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ ചെയ്യാം മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാം എന്ന് വേണ്ടി സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചാൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഡിലേ ആകുന്നു ആ പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ പരാജയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഡിലേ ആക്കിയത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഡിലേ ആക്കിയത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സ്ലോ ആയിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ സാധമാനമായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വളരെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ തുടങ്ങാം ഓരോന്നോരോന്ന് വായിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഷോൾ അഥവാ നോ മാജിക് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോയി ഞാൻ ഒരു എക്സാം എഴുതി കുറച്ച് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ വലിയ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ദർ ഇസ് നോ മാജിക് നിങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡേ നൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുക അതേപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ലെക്ചർ സെക്ഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയും അത് അത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലാതെ ഒരു മാജിക്കിൽ അഥവാ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതോ പത്തിനായിരിക്കും എക്സാം എക്സാം കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റിൽ അങ്ങ് എത്തിപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് തുല്യ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അഥവാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാജിക്കും ഇല്ല അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻഡ് വർക്ക് അഥവാ എഫക്റ്റീവ് വർക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഏത് രീതിയിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഏതിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കരുതുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലോ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ
ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ട്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചല്ല ചൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇനിയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ടിനെ മാറ്റണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അത് നോക്കണ്ടേ നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ജാം എന്നുള്ളതാക്കി മാറ്റി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മൊമെന്റും ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ടെൻ മന്ത്സ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് ടു മന്ത് ടു ഇയർ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടു അത് ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഏറ്റവും ഈ അത് ആ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഈ ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയാലും മറ്റുള്ള അവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു മൊമെന്റത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളിപ്പം ജാം എക്സാമിന് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ എക്സാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് അതങ്ങ് വായിച്ച് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേണ്ട നിങ്ങൾ ജാം എക്സാമിനാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ജാം എക്സാം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ ജാം എക്സാമിന്റെ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ എക്സാം പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏത് ഒരേ ഫോർമാറ്റിലാണോ അതിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതിന്റെ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കില്ല മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയുടെ സിലബസ് തന്നെയാണോ ജാമിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ സിലബസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാന അപ്പൊ ചില ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജാമിന് വേണ്ടി വരില്ല ജാമിന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ വേണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടൈം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ സമയം കളയരുത് പക്ഷെ കോളേജിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും വേണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അടുത്തത് കീ ടോപ്പിക്സ് അത് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഞാനൊക്കെ നെറ്റിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നെറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിക്കും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പക്ഷെ ആ രണ്ടോ മൂന്നോ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അതിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളൊരു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ മിനിമം മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം ഈ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ പത്തോ പത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ വലിയ കാര്യം കാരണം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഏരിയകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് വരും ആ ഭാഗത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ് ഞാൻ അത് വായിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പറയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എനർജി നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നൊരു എനർജി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ പാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മൂന്ന് നാല് തവണ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു സക്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സിലബസ് എല്ലാം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പഠിച്ച് തീരില്ല പഠിച്ചാൽ തന്നെ മറന്നു പോകും ഇതാണ് പഠിക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നതാണ് മറന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷെ അത് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതിനും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകണം പാടില്ലാത്ത കുറെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് കാരണം അതെന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മിനിമം കട്ട് ഓഫിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും ചില ആളുകൾ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിക്കും അതിന് കാരണം ഈ അവർ പഠിക്കുന്ന ഏരിയ ടോപ്പിക് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മുതലേ വായിച്ച ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എ ടു ഇസഡ് വായിക്കും ചില ആളുകൾ എ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ആദ്യം മുതലേ വായിച്ച് വരും പക്ഷെ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ എനർജി അവർ ഇത് പിന്നെ വായിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ചാപ്റ്റർ നോർമലി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ ടൈം എടുക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിയേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ ആവും എന്നാലും നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചതോ പലതും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സിലബസും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അപ്പം ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വായിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സിലൂടെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് സിലബസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഈ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസിനെ കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എക്സാം എഴുതുന്ന സ്പീഡ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചില ആളുകൾക്ക് പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും അവർ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഓക്കെ മോൾ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അവർക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ
മാച്ചിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് അവർ ഓൾറെഡി സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻസിന് അതിനു വേണ്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ടൈം കൺസ് പക്ഷെ അത് നല്ലോണം പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ടൈം ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക സ്പീഡ് കൂട്ടുക അതേപോലെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസറിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് ഒറ്റ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉള്ളൂ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ജാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ആൻസർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരാറ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് എ പ്ലസ് ബി ഗിവ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും പറയാം അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും ഇപ്പൊ തെർമോഡൈനാമിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ എ സ്പൊണ്ടേനിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോസസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം അണ്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു സ്പൊണ്ടേനിറ്റി റിയാക്ഷൻ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആവാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് എടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മറന്നു പോകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴും റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തൊരു കാര്യം ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ മോഡ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്കൽ ഇത് നമ്മൾ തേർഡ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് തേർഡ് ഇയറിൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ജാം എക്സാമിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള ഒരു റിലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് ഒന്നും ആയി പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഈ നോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക ഈ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഹൺഡ്രഡ് റാങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോ ഇതൊന്നും അറി പല കുട്ടികൾക്കും അറിയില്ല ജാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ടാർഗറ്റ് അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റലുണ്ടാവില്ല അതിന് വേറെ പ്രത്യേക ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രില്യൻസ് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പം ജാമ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പല ആളുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാൻ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ജാമ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചത് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് ഞാൻ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ചെയ്തതല്ല ഫസ്റ്റത്തെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എടുത്തതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫോർ എ ത്രീ നോൺ ക്ലോ പ്ലാൻ ആർ വെക്ടേഴ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി സോ എ ഡോട്ട് ബി ക്ലോസ് സി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡർ ഇൻ ദ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് ഏതാണ് മെറ്റർ ഇതൊക്കെ ഇൻഡയ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എയിം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു തടസ്സമില്ല നിങ്ങൾ ജാം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാസ്ക് മാത്രമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി
പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറവാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ അഥവാ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് അതിൽ കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ ടെൻ ടു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വൺ ടു ടെൻ പോലെ അതിന്റെ ഡബിൾ വരും അപ്പൊ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെ ചോയ്സുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൻസറുകൾ ശരിയായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എയും ബിയും ആൻസർ ആവാം ബിയും സിയും ആൻസർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം എയും ബിയും സിയും ആവാം ചിലപ്പം എയും ബിയും സിയും ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്നത് ഇനി അവസാനം വരുന്ന പാർട്ട് സി പാർട്ട് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഒന്നുമില്ല അഥവാ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പാർട്ട് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്തണം വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇത്രയാണ് എക്സാം പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നി ഞാൻ പല കുട്ടികൾക്കും ഇത് അറിയണ്ടാവില്ല അപ്പൊ മൊത്തം അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ് മാർക്കിന്റെ എക്സാമിന് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുകൾ കൂടുതലുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറവാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല ഇതെല്ലാം ത്രീ അവറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ത്രീ അവറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ചില ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പം നമ്മളത് എത്ര ഏത് ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലും ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മാറണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാർട്ട് സി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പാർട്ട് സി ആണ് ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ട് സി ആണ് പല ആളുകൾക്കും പാർട്ട് എയും ബിയും ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അവരുടെ ടൈം എന്ത് ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് തീരും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോ രണ്ടര മണിക്കൂറോ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്ക് ആകെ അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അതെന്ത് സമയം അവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കില്ല പക്ഷെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും പ്രോബ്ലം അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പല ആളുകൾ അത് ഒഴിവാക്കും പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വളരെ മിസ്സാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എക്സാം പൊതുവെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെയും ഒരു റൗണ്ട് പോയിരിക്കണം അത് എളുപ്പമുള്ളതായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും അപ്പോഴേക്കും സമയം കഴിയും ചിലപ്പോൾ അതിനുശേഷമുള്ള അവസാന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളത് ഉണ്ടാവും അത് വായിച്ച കുട്ടികൾ നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യും അത് വായിക്കാത്ത കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യും അത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാം പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചും മാർക്ക് ഡിസ്ട്ര
അപ്പൊ ആ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതും ചില കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും കിട്ടണം ഞാൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡിൽ താഴെ വരാൻ പറ്റും എത്ര മാർക്ക് വേണം ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്കിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കോ മുപ്പത് മാർക്കോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് പൊതുവേ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടേബിൾ ഇവിടെ വെച്ചത് അപ്പം സാധാരണ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് എബവ് ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് പൊതുവേ കണ്ടുവരാറ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അഥവാ സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പൊതുവെ ചില സമയത്ത് വിറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ കാരണം എക്സാമിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ചെറുതായിട്ട് മാറാം കാരണം ഇപ്പൊ ടു ട്വന്റി ഈ തവണത്തെ എക്സാം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് തവണത്തെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നൂറിൽ ഒരു അമ്പത്തെട്ട് അറുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നൂറ് റാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സംശയമില്ല അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൽ നിന്ന് അമ്പത് മാർക്ക് മിനിമം നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി നല്ല ഐ ഐ ടികൾ നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നാലോ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഐ ഐ ടി അഥവാ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഐ ഐ ടി ബോംബെ ഡൽഹി ഗരഖ്പൂർ ഈ ഐ ഐ ടികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് മാർക്ക് കൂടുതലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഐ ഐ ടികൾ ഉണ്ട് ഐ ഐ ടി ഹൈദരാബാദ് പാലക്കാട് അത് തേർഡ് ജനറേഷനാണ് ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് ഐ ഐ ടി ഹൈദരാബാദ് ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ച് റാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടും അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഒ ബി സി നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ഈ ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഒരു ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് റാങ്കിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്കുള്ള ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒ ബി സി ഇല്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് അതേ ഒരു കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിലും ഒക്കെ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു ഫോർട്ടി എബവ് മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഐ ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി എബവ് വാങ്ങണം അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഐ ഐ ടികൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ സേഫ് സോണാണ് പക്ഷെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എബവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സേഫ് സോൺ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ ഐ ഐ ടികളും ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ഡൽഹി കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഐ ഐ ടി ഗുവാഹത്തി ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ ഡിഫറെൻ്റ് ഐ ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഐ ഐ ടി ആണ് ആ ഐ ഐ ടികളിൽ എം എസ് സിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എം എസ് സിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കുട്ടികളുടെ റാങ്കും അവിടെ ലാസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ റാങ്കും അഥവാ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലും ഉള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ റാങ്കും ലാസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ റാങ്കും ആണിത് അതേപോലെ ഒ ബി സി ഒ ബി സി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജനറൽ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെവൻറ്റി നയൻ ആണ്
നിങ്ങൾക്ക് തൗസൻഡ് ബിലോ ആണ് റാങ്ക് എങ്കിൽ ഞാനിത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തോട്ടെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ടാബിൾ അടക്കം വെച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാ തൗസൻഡ് ബിലോ റാങ്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ റാങ്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഐ എന്നുള്ള ഒരു എൻട്രി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത എന്തേലും ഇതിൽ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് എന്തേ പറയണോ ഓക്കെ ഞാൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ജാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കട്ട് ഓഫ് പല ആളും വരാറുണ്ട് പല കുട്ടികളും കാരണം ഇപ്പം കട്ട് ഓഫ് പൊതുവെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സാധാരണ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് വരാറുള്ളത് ചില ആളുകൾ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെയിൻ അഥവാ ലിസ്റ്റിലേക്ക് അഥവാ ഐ ഐ ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ജസ്റ്റ് മറ്റു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഐ ടി സിലേക്കൊക്കെ വരും എൻ ഐ ടി സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എൻ ഐ ടികളിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഐ ഐ ടി സിലും പൊതുവെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് അടുത്തത് സിലബസ് ആണ് സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ എല്ലാ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാരണം ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ടോപ്പിക് ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇപ്പൊ ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ആളുകളും അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിക്കൊന്നും നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി നോക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ മെത്തേഡ്സ് ഇതും നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് അല്ല ബയോ ഇൻ ഓർഗാനിക് അപ്പൊ ചില ഏരിയ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പൊതുവെ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയ എന്ന് കുറച്ച് ചോദിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെ ചില ചില ഏരിയകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് അതിന് നിങ്ങൾ സിലബസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ് മറ്റുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഫിസിക്കലിന് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനോർഗാനിക്കിന് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അതെന്താ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്കുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ പ്ലാനാണ് നമ്മളുടെ അപ്പം നമ്മൾ കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല നോട്ട്സും തരും അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തറോ നോളജ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫിസിക്കലിന് ഒരു ബുക്ക് ഇനോർഗാനിക്കിന് ഒരു ബുക്ക് ഓർഗാനിക്കിന് ഒരു ബുക്ക് അത് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന ഫ്രീ ടൈം
അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇന്ന് ഇത്ര പേജ് തീർക്കണം ഇത്ര ചാപ്റ്റർ തീർക്കണം എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് പോകാം കെമി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ് ക്ലൈഡ് ഞാൻ കാണാം അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ റെഫറൻസ് ചെയ്തത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ തിയറിയും അതേപോലെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ സ്റ്റോറീസും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ എക്സ്ട്രാ നോളജും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചില ഏരിയയിലൂടെ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഓരോ ഏരിയക്കും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക അത് വായിക്കാൻ തുടരുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഫ്യൂച്ചറിൽ എം എസ് സി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുക ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു തവണ അവർ പഠിച്ചതായിരിക്കും അവർ മിനിമം അവർ ഒരു തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ജാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അതിന് ഫ്യൂ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവരുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ഏരിയയിലും മിനിമം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എങ്കിലും വായിക്കണം ആ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എം എസ് സിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സമയം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ലാബ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സാം ഉണ്ടാവും ടെസ്റ്റ് ടു വൺ ടെസ്റ്റ് ടു ഒരുപാട് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെറുതെ വായിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്ന രീതിയിലെങ്കിലും വായിച്ചാൽ മതി പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓരോ ഏരിയക്കും നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ആ ഓക്കെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ജാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്ര ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ജാമിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓരോ ദിവസവും മിനിമം ത്രീ അവറെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം ഏത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹോളിഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം കൂട്ടാം അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാം അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിലൊരു ഫ്രൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ആരൊക്കെയാണ് വേഗം പഠിച്ചു കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സക്സ് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് കാരണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് അധ്യാപകരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാക്സിമം അവർക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവർ ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ആ അടുത്ത എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തരുന്നത് അധ്യാ അത്ര കാര്യങ്ങളും അധ്യാപകർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവരൊരുപാട് ബിസി ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവർ വന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കല്ലേ പക്ഷെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അവർ പ്രിപ്പയർ ച
ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളിപ്പം ജാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികളും നിങ്ങൾ ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് ഐ ഐ ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കഴിയുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് പേരിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് പകുതി പേരും ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ അത് പി ജി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും നെറ്റ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യും അതോടുകൂടി അവരെന്താണ് ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർ നേടിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഐ ഐ ടിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല കാരണം അവരതിൻ്റെ മുമ്പ് ജാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നോളജ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കാരണം ഒരു കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമസ്റ്റർ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം ഒരു സെമസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് അത്ര വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അവരൊക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതലോ തേർഡ് ഇയർ മുതലോ ബി എസ് സിയിൽ പഠിച്ച നോളജ് വെച്ചിട്ടാണ് പല കുട്ടികളും സി എസ് ഐ ആർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ജാം എക്സാം പഠിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് സെറ്റിൽ ആകുക അഥവാ നിങ്ങളെന്താണ് ഇതേപോലെ നെറ്റ് എക്സാമും ജെ ആർ എഫ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് ഈ ഒരു ജാം എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിൽ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ പഠനം അതോടുകൂടി കഴിയും പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ അഥവാ നിങ്ങൾ പി ജി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ആകുന്നതോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നെറ്റ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ ആവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നേടിയെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല ജാം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അത്രയും സീരിയസ് ആയി നിങ്ങൾ ജാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള എയിമോട് മാത്രം കാണരുത് ജാം കഴിയുന്നതോട് കൂടി ആറ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് നേടിയെടുക്കുന്നുള്ള എയിമോട് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറ് സാലറിയും കാര്യങ്ങളും അത് ആ ജോബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെക്ചറർ ഇൻ കെമിസ്ട്രി അഥവാ ലെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില എന്തുവാ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം നവോദയ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബി എഡും കൂടെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് അവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സാലറി ഒക്കെ അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർക്ക് ആണ് ബാർക്ക് ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ ബാബയിൽ രണ്ട് കൂടി ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതാം ഒന്ന് സി എസ് ഐ ആർ എക്സാം രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളാണ് ഈ സി എസ് ഐ ആർ എക്സാം മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ അധ്യാപകരാവും ആവാനുള്ള മെയിൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആണ് സി എസ് ഐ ആർ എക്സാം അടുത്ത എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് എക്സാം ഗേറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ജോബ് ഓഡിയേണ്ടത് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോളിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിലേക്കെല്ലാം ജോബ് അഥവാ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്കും മറ്റുള്ള പല ജോബിലേക്കും പോകാൻ സാധാരണ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന എക്സാം ആണ് ഗേറ്റ് എക്സാം പക്ഷെ ഈ ഗേറ്റിൽ നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിസർച്ചിന് പോകാം ഈ ഗേറ്റ് എക്സാമും സി എസ് ഐ ആർ എക്സാമും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ എയിം അതിൽ പി ജി കഴിയുന്നതോട് കൂടി അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാർക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം സോറി ബാർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എയ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാലറി എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ സ്കെയിലൊക്കെ മാറും റീച്ച് ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതിന് ബാർക്കിൽ പൊതുവേ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബാർക്ക് തന്നെ നടത്തുന്ന എ
കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എബോവ് സ്റ്റുഡ് ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ഈച്ച് ഇയറുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും മെയിൻ ആയിട്ട് ഗേറ്റ് സ്കോർ എം എസ് സി കഴിയുന്നത് കൂടി എം എസ് സിയോട് കൂടി നിങ്ങൾ ഏത് ഗേറ്റ് സ്കോർ പ്ലസ് ഇന്റർവ്യൂ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാറ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ പാറ്റൻഡ് ഓഫീസ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പാറ്റൻഡ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് മിനിസ്ട്രിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണിത് അപ്പൊ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു വൺ ലാക്ക് എബോവ് ആണ് സാലറി കിട്ടുന്നത് ഗസറ്റഡ് ഒരു ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രേഡ് എ ലെവൽ സാലറി ഇല്ല ഹൈ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും സാലറി ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണിത് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സീറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപതൊക്കെ മാക്സിമം ആണ് ഓരോ വർഷം അത്ര ഒഴിവുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയും സബ്ജെക്ട് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ജാമ മുതൽ ജാമു അതേപോലെ എം എസ് സി ഗേറ്റ് ഓർ സി എസ് ഐ ആർ ഈ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജെക്ട് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിലെ റൂട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം അടുത്തത് നിന്നാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിടെ സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആയിട്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ അവരൊരു എക്സാം നടത്തും അതേപോലെ എക്സാം പ്ലസ് ഇന്റർവ്യൂ ഗേറ്റ് എക്സാം അല്ല അവരുടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം അവിടെയും വൺ ലാക്ക് ആണ് സാലറി മിനിമം സാലറി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി ഉള്ള പോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും അവരുടേതായ ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ജിയോ സയന്റിസ്റ്റ് ജിയോ കെമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ സയന്റിസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയും ഇതും ഇയർലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വിളിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ഇത് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി ആണ് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ സാലറി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടാർഗറ്റ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ജാമ് എം എസ് സി ഗേറ്റ് അത് ആ ഒരു ടൈം പീരിയഡ് അഥവാ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിന്റിംഗ് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കോ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് പ്രിന്റിംഗ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റിയോട് കൂടി നോട്ട് പ്രിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവിടേക്കും എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി ആണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ പല ആളുകൾക്കും അറിയാറില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതും ഗ്രേഡ് എ ലെവൽ ജോബ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ലാക്ക് എബോവ് സാലറി കിട്ടുന്നതാണ് ഒമ്പതാമത് പത്താമത്തത് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമുക്ക് എം എസ് സി കഴിയുന്നത് കൂടി ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി എച്ച് ഡി ഡോക്ടർ റിസർച്ചിലേക്ക് വരാം ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ വളരെ അത് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ ഐ ടികളിലോ ഐസറിലോ അതേപോലെ ഐ ആ അതെ ഐ എ സിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പി ജി എം എസ് സി ചെയ്ത് അഥവാ അതിന്റെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ ജാം ആണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്ചൺ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിനെ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് മറ്റ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഫ്യൂ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ടെൻ ടു ട്വന്റി ആണ് ഓരോ വർഷം ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷെ റിസർച്ച് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവർ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഐ എ ടി ഐ എ എസ് ഐസർ ഐ എഫ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഫെലോഷിപ്പ് അവർ തരും തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എബവ് അവർ തരിയറില് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അവർ
ജപ്പാൻ അതേപോലെ മറ്റേ അത് പക്ഷേ റിലേറ്റീവ്ലി കെമിസ്ട്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും കുറവാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകളും റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാറുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഐ ഐ ടികളാണ് അതാണ് അടുത്തത് പിന്നെ പുറത്ത് പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഏണിങ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുന്നതിലൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പല എക്സ്പീരിയൻസ് പല കൾച്ചർ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് വ്യൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എനിക്കാണ് സഹീർ സാറിനാണ് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുക സാർ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാനഡ മുതൽ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെയ്ർ സാർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഐ ഐ ടികളിൽ എത്തുന്നതോട് കൂടി ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് സബ്ജെക്ട് നോളജ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള തറവ് നോളജ് നിങ്ങൾ ഐ ഐ ടിയിലെ പി ജി കഴിഞ്ഞതോട് കൂടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ച പോലെ പല പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ആ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഇനി അവിടെ സെറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഐ ഐ ടികളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ എല്ലാ ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും എല്ലാ മേഖലയിലും സ്പോർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ ടിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയം ഐ ഐ ടിസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടൂറിൻ്റെ ഭാഗമായി വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലോ ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് വലുതാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ടിന് പേര് വരാൻ കാരണം പൊതുവെ ജപ്പാന് അതേപോലെ ജപ്പാന് അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റൽ സൈഡിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുവെ അവർക്ക് ഈ സുനാമി ഭൂകമ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് അപ്പൊ പണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ബട്ടർഫ്ലൈ എടുത്തിട്ട് അവർ ജസ്റ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പറത്തുമ്പോൾ അത് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ സുനാമി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്കുലുക്കൾ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയൊരു കാര്യത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു ആ ഒരു ടെർമിനോളജിയിലാണ് ഈ പേര് വന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് ഇതേപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്യൂച്ചറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ആറുമാസമോ വരുന്ന ഒരു വർഷമോ ഉണ്ട് ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ കോർലേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി തന്നെ ഫുൾ ടൈം വായിക്കുന്നു എന്നൊന്നും പറയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളോടും ടേസ്റ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും ഡെഡിക്കേഷനും ഒക്കെ കൂടി വരുന്നത് അടുത്തത് എനിക്കൊന്ന് ടൈം ഒരുപാട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട്
അപ്പൊ ജാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിമിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് നയൻറ്റി എയ്റ്റി സമയത്താണ് അപ്പം അത് വളരെ ഇൻസ്പയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനോടുള്ള താല്പര്യവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് സമയം ആയതുകൊണ്ട് ലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇവർ ചൈനയില് ഇതേപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് അതിനു മുമ്പ് റിസർച്ചിന് അവരെന്ത് ഇല്ല റിസർച്ച് അവർക്ക് ദൈവികമായിട്ട് റിസർച്ച് പ്രോ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം ഉണ്ടാകും റിസർച്ച് പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു ചൈന ചൈനീസ് രാജ്യം അന്ന് ചൈന റിസർച്ചിൽ അത്ര ഇൻവോൾവ് അല്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളായ ജർമ്മനി യു എസ് യു കെ ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര റിസർച്ച് ഹൈലി ഡോമിനൻ്റായിട്ട് ഇന്ത്യ പോലും അപ്പം ആ സമയത്ത് മലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അമീൻ എന്താ നമ്മളുടെ ഇപ്പം കോവിഡ് എങ്ങനെയാണോ ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡിലും ഒരാൾ വീതം മരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നു മലേറിയ ഇത് രാജ്യത്തെ കൂടുതലായി ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി പ്രോസസ്സ് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഒന്നും അവർ ചെയ്ത് അവർക്കൊന്നും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി അഥവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ യോയോ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചത് അവര് ഇത്രയും കാലം ചൈനീസിലുള്ള എല്ലാ ബുക്സും എസ്പെഷ്യലി ആയുർവേദിക് മെഡിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ ഫൈനലി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഈ മരുന്ന് പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല ഇത് മലേറിയക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തറവ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് എബവ് ഉള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റും ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു അതിന് കിട്ടിയ നോളജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പല മരുന്നും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും പക്ഷെ ഇവർ എല്ലാ ബുക്സ് ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷത്തോളം ബുക്സ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു മരുന്നിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒന്നും അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു മെഡിസിൻ മാത്രം അവരെടുത്ത് അഥവാ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആന്റി മലേറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു ആന്റി മലേറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചപ്പോൾ അവർ കണ്ടു ചില സമയത്തൊക്കെ ഇത് ആക്റ്റീവാണ് ചില സമയത്ത് ഇത് ആക്റ്റീവ് അല്ല അത്രത്തോളം അവരെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അതിന് അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരുപാട് ഫെയിലിയർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ മരുന്ന് സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്യാറ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തനോളിലാണ് സാധാരണ പ്ലാന്റ് അത് കുറച്ച് ബോയിലിങ് വാട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തണുത്ത വെള്ളം മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ഇവർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ എത്തനോളിന് പകരം മറ്റുള്ള ഇത്രയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണാം രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ചൂടുവെള്ളമായിട്ട് ഒരു ടച്ച് കുറഞ്ഞ സമയം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പോകും ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റിനും ഇതിൽ സക്സസ് സക്സസ് ആവാൻ പറ്റുന്നത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും നോക്കി ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോട് കൂടി മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഓരോ ആളും മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും ഓരോ ആറ് മിനിറ്റിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് മരിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാ
ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ടൈം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ആ ഒരു ഭംഗിയിലൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരു എഫേർട്ടൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക വെങ്കിട്ട രാമ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് വർഷം ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം റോയൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയും എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയും ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് അത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ വരെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് അപ്പം അത്രയ്ക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പിൽ നിന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല വെങ്കിട്ട രാമ രാമകൃഷ്ണൻ നേരെ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളാണ് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ നോളജൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വരെ നമ്മൾ കുറെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിക്കണം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറും റിയാക്ഷൻസും മാത്രമല്ല അതിനേക്കാളും കുറെ അതിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ സ്റ്റോറീസ് ഹാർഡ് വർക്ക് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് കഥകൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടും വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ തന്നെ ഇൻസ്പയർഡ് ആവും നിങ്ങൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി എന്നിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാനോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ കിട്ടിയിരുന്നു അടുത്തത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോസ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ സെയ്യർ സാർ നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ എന്താ സെയ്യർ സാറിൻ്റെ ഫെയർവെൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണിയൊക്കെ വാങ്ങി സാർ നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെച്ചതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സെയ്യർ സാർ എനിക്ക് നമ്മൾ കാനഡയിൽ പോകുന്ന സമയം തോന്നുന്നത് സെയ്യർ സാർ ചോദിക്കാം <laughs> ഹലോ ആ സെയിൽ സാർ പറയൂ ആ റെഡി റെഡി സെയിൽ സാർ സാർ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അതിനു ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് കൈമാറാം ആ ഓക്കേ അപ്പോ റംഷാദ് വളരെ വെൽ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ലേക്കർ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ പിന്നെ വളരെ നന്നായി നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ലേഖത് സാറ് ഒന്ന് രണ്ട് ആ ആ പറഞ്ഞോളു പറഞ്ഞോ ഓക്കെ റംഷാദ് വളരെ നന്നായി പ്രസന്റ് ചെയ്തു വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ ഏരിയാസും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാണ് എങ്ങനെ ജാമ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണുകൾ അതിന്റെ റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റ് വളരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വൈസ് മിസ് ആവുന്നുണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാന്ന് അപ്പോ റംഷാദിന് വടപ്പള്ളി കോളേജിന്റെയും കൃഷ്ണമേന മമ്മോ വിമൻസ് കോളേജിന്റെയും എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നന്ദിയും ഇപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ സെഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ യെസ്
ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ കുട്ടികള് നേര് അവര് ധൈര്യപൂർവ്വിക്കട്ടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴേ മടി പിടിച്ചാ ശരിയാകുന്നത് അല്ല ഞാന് പിന്നെ റംഷാദ് നീ ഇതിലും ഇത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയുന്നത് കേട്ടോ മറ്റുള്ള കാര്യത്തില് അല്ല ഞാൻ അറിയരുത് എല്ലാരും മ്യൂട്ടിൽ തന്നെയാ തോന്നലുള്ളു ചോദിക്കൂ നിങ്ങളിങ്ങനെ പിന്നെ കുറവാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് വേണേൽ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിക്കണമൊന്നുമില്ല ഏർ എന്തെങ്കിലും ഇതുവരെ ജാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഐ ഐ ടി ഐ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നുകിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ എടുത്ത ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമെങ്കിലും പറയാം അക്ഷര പ്ലീസ് ടോക്ക് അക്ഷര സി സമയം തന്നെ എഴുതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മീൻസ് അല്ല അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെറ്റ് എക്സാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ നെറ്റ് എക്സാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എഴുതി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആർക്കും എഴുതാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം അത് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പി ജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിയും രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ തേടി ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഐ ഐ ടികളിലും നമ്മൾ ഐ ഐ ടി ഐ എസ് സി ഒക്കെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വാലിഡ് ആണ് രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരു കോളേജുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പി ജി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പി ജി കഴിയുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാലിഡിറ്റി അഥവാ രണ്ട് വർഷം എന്നുള്ളതും കഴിയും ഇപ്പൊ സൈലി എൻ ഐ ടികളൊക്കെ ചെയ്യും ോ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കഴിയുന്നതോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷം സമയമുണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈ പൊതുവേ ഈ ഒരു നോളജ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ മുതലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെറ്റ് എക്സാം എഴുതാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഐ ഐ ടികളിൽ ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ സി എസ് ഐ ആർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആരാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി എന്താ കാര്യവും പറയാം ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീലിങ് ഏ എന്ന കാര്യം കൂടി പറയാവുന്നതാണ് Thank <laughs> you. 
പിന്നെ ക്വസ്റ്റിംഗ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ ചോദിക്കാനാവുള്ളൂ അഭിനൂപ്പിലില്ലേ നമ്മുടെ നേതാവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുപെട്ടുപ്പോ പിന്നെ എക്സാം പാറ്റേണ് അങ്ങനത്തെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പിന്നെ നല്ല ക്ലാസ് അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത ആര് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ചോദിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മള് ജാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് അവരിപ്പം എല്ലാരും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇതില് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല ടോപ്പിക് അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ അവരെ ഡെമോക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മാക്സിമം അവര് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവര് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും സർക്കിൾ കാരണം ഓരോ കുട്ടികളും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് പലതായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയിട്ടും മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കളക്ട് ചെയ്യുക സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് അത് ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് ഷോ നോട്ട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കുട്ടികളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ കയറുക ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക ഏതാണ് കെമിസ്ട്രി ജാം മെറ്റീരിയൽ ഫ്രീ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ജാം മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ പഠനം കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങോ എളുപ്പവും അട്രാക്റ്റീവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു നല്ല നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ 
കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാരുമായിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആളിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ രണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഉണ്ട് വടപ്പള്ളി കോളേജിലെ ലിയാക്ക് സാറ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരാൾക്ക് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേർഡും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഡാഷ് ബോർഡ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മേലെ കാണുന്നത് ഐശ്വര്യ ഇവി അശ്വതി കാരണം അവര് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിയത് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു നല്ല ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ ഞാനും പിന്നെ ഒന്ന് വന്ന് പറയാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ നല്ല അനു എന്നാണ് പേര് ഇനോർഗാനിക് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഫിസിക്കലില് സർ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഏറ്റവും നല്ല ബുക്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അത് പിന്നെ അവരോട് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാന് അവരോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂഡില് ആ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് പിന്നെ അങ്ങനെ ആവുന്ന അവര് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയാറായി ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനു മുമ്പേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മൂഡിനെ കുറിച്ച് ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് അറിയണോന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാതുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ റംഷാദ് സാർ നമ്മുടെ പിന്നെ സൂപ്പർ തേർട്ടി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് കാലം വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് സാറിന് കയ്യിലുള്ളതെന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ മോഡലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഹലോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം മൂഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മതിയോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കൂടാലേ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ ഓക്കെ ഒരാള് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി വന്ന് ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാണെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയായി
ആരെങ്കിലും ഒരാള് താങ്ക്സ് പറയാ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഹലോ ഹലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു മടപ്പള്ളി കോളേജിന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്ന തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഫർദറായിട്ടൊന്നും അറിയാം സീനിയേഴ്സ് രണ്ടു മൂന്നാൾക്കാർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തൊട്ട് പിന്നെയും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യണം ചെയ്യണം പക്ഷേ അങ്ങനൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഐ ഐ ടിയിൽ പി ജി ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വൽ സാധാരണ കോളേജിൽ ചെയ്താൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെയല്ലേ എന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഇരും എന്താ പറയാ തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ആഫ്റ്റർ പി ജിക്ക് ശേഷമുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെന്താ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ പേര് താങ്ക് യു എൻ്റെ ഹലോ ഓക്കെ 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 ശരി ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ ആ ഓക്കെ റംഷാദ് സാർ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടൊക്കെ പറയാം ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു റംഷാദ് സാർ ഒരിക്ക കൂടി എല്ലാവിധ താങ്ക്സ് അറിയിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ വെൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തതിനും ഞങ്ങളെ രണ്ട് കോളേജിന്റെയും എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ